Tá vendo essa sala toda colorida e cheia de informação? Eu preciso te dizer que eu não estou muito feliz com ela. E eu vou te contar por quê. Esse móvel branco eu comprei no IKEA. É um móvel comprado de segunda mão. A IKEA compra o móvel de quem já comprou ele quando ele era novo e revende para os clientes. Eu acho essa ideia super legal e sustentável. E é bom para o bolso, porque eu paguei um preço muito bom por ele. E eu preciso justificar o porquê que eu comprei o um móvel do IKEA para colocar aqui na minha sala. Que eu amo móveis de madeira, todo mundo já sabe. E eu gosto muitíssimo dos móveis antigos. O design, aqueles entalhes, arabescos e tudo mais que eles contêm. Porém... Eu acho que quando usado em excesso, esses móveis trazem um ar meio que de museu para casa. E eu resolvi trocar o meu móvel de TV justamente para ter um contraste ali de um móvel mais clean, mais moderno, mais minimalista, com o restante dos meus móveis cheios de entalhes, torneados e arabescos. Quando esse móvel chegou aqui, eu tinha uma prateleira de metal aqui do lado. Mas eu precisei abrir um espaço lá na cozinha. E acabei tendo que tirar esse móvel verde de lá. E claro que eu não queria desfazer dele, porque eu amo esse móvel. Então eu resolvi retirar a minha prateleira de aço galvanizado que eu tinha aqui. Que era mais um improviso mesmo, enquanto eu não tinha nada melhor. E colocar esse meu móvel da cozinha pra cá. Só que o que aconteceu foi que eu encontrei uma total desconexão entre os dois móveis. E pelo fato dele ter as mesmas cores, os mesmos puxadores... Seguir o mesmo padrão dos móveis da cozinha, pra mim, ele tava parecendo mesmo um móvel de cozinha na sala. E eu queria desvincular um móvel do outro. Pensei, pensei, e assim que eu retirei a minha decoração de Natal, foi hora de começar uma arrumação por aqui pra tentar fazer esses dois móveis conversarem. Já aproveitei pra dar uma geral na sala toda, e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu dei uma transformada na decoração da minha sala. E na minha sala eu já tinha mexido algumas vezes, acho que vocês nem acompanharam tantas mudanças que eu já fiz desde o último tour, mas hoje eu vim mostrar pra vocês umas mudanças bem especiais que eu fiz e que deram um charme bem grande pra minha sala. Vem decorar comigo! Quando eu ganhei esse móvel verde, ele veio sem a parte do fundo. E pra quem assistiu o vídeo, viu que eu fiz aquela parte do fundo com lambri. Eu particularmente amo essa textura que ele deu ali no fundo do móvel. Eu não queria perder esse destaque. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lata de tinta e comecei logo a tirar todas as coisas aqui da minha estante. experimentar uma marca nova de tinta. Essa aqui é uma tinta chalk paint. Eu normalmente tenho usado tinta chalk misturada com tinta esmalte à base de água, porque eu gosto da textura que fica e gosto da, da aderência que a tinta tem quando eu faço essa mistura. Porém, nesse caso, como eu queria experimentar a tinta mesmo, ver a questão de rendimento, de cobertura, eu resolvi aplicar ela assim purinha mesmo. Eu comecei tapando algumas imperfeições que eu tinha aqui no meu móvel, que da primeira vez que eu transformei eu não me atentei. Passei massinha, deixei secar e dei uma boa lixada, uma lixa bem fininha, pra daí sim vir com a primeira demão de tinta. Gente, e a hora que eu dei a primeira demão de tinta, eu já vi que eu não ia gostar desse móvel branco. Ele tinha ficado muito mais branco do que o móvel do lado. E é sempre complicado a gente colocar ali um móvel do ladinho do outro de cores iguais. Porque dificilmente a gente consegue bater a tonalidade, né? E eu fico ali com uma briga interna, porque embora eu saiba que a gente possa usar diferentes tons de branco, nesse caso eu acho que iria me incomodar bastante ter um móvel branquíssimo do lado de um móvel que não é assim tão branco. 
Então eu resolvi aplicar um pigmento na minha tinta branca, que no Brasil seria o equivalente ao xadrez, sabe? Aquele pigmento que a gente usa pra colorir a tinta. Usei um pouco de marrom, misturei e ele ficou com uma tonalidade um pouco rosada demais pro meu gosto. Então coloquei um pouco de amarelo ouro e aí sim ficou com a corzinha que eu gostava. Ficou parecendo um sorvete de creme. Gente, vocês estão reparando que eu tô fanha? Ai, meu Deus do céu, justo hoje, dia de gravar o áudio, tô aqui. Com o nariz trancado, uma das primeiras gripes que eu peguei aqui em Portugal. Mas tá puxado, viu? A garganta tá doendo. <risos> Mas vamos lá, que temos muito o que falar no vídeo de hoje. Então aguenta essa fanheza aqui. <risos> eu resolvi substituir esses puxadores. Também na tentativa de desvincular esse móvel do móvel da cozinha. E quando eu tirei os puxadores, eu me lembrei que eu tenho dois buracos maiores aqui, que eram os buraquinhos onde originalmente os puxadores de madeira eram encaixados. E eu vou precisar tapar esses buraquinhos aqui para colocar um novo puxador, porque esse desenho retangular, mais retangular aqui desse puxador, era o único que cobria esse buraco. Agora que eu vou trocar o puxador, eu vou precisar tapar esses buracos com massinha. E quando eu pintei a primeira gaveta, eu já reparei que a minha tinta dava para menos da metade. E que eu não ia dar conta de pintar o móvel tudo. E eu também não estava nada disposta a comprar outra lata de tinta. Então, passei aqui a tinta na primeira gaveta, mas a tinta não ia dar, gente. Sério, eu ainda tinha que pintar um outro móvel, que já já eu vou te mostrar. E eu precisava que sobrasse pelo menos um pouquinho de tinta para pintar o outro móvel. Então, eu parti para um plano B. Já que eu tinha pintado a primeira gaveta, eu resolvi fazer uma decopagem aqui nessa gaveta. Gente, coisa de doido, né? Ai, meu Deus, eu faço cada uma. Usei esse guardanapo aqui. E foi o mesmo que eu apliquei dentro do meu guarda-roupa. Apliquei com cola branca mesmo. Cortei as rebarbazinhas ali com uma lixa. E depois de seco, apliquei um verniz acrílico mate. Pra proteger tudo isso. E eu tenho que contar que a grande questão que vinha na minha cabeça todo esse tempo é que aqui eu tenho a incidência do sol. Bate um pouquinho de sol aqui. E esse papel pode ser que ele venha a desbotar. E vai ser o fim do mundo se ele desbotar? Não vai ser o fim do mundo. Porque aí eu tenho a opção ou de pintar todas as gavetas da frente e o restante do móvel com esse tom de creme, ou de pintar a gaveta de verde. Inclusive, eu tenho a tinta verde aqui. Então, por hora, eu resolvi assumir essa decopagem e deixar esse móvel, assim, bem diferentão. E pra mim, alegria, eu tinha esses puxadores aqui. Gente, esses puxadores, quem me enviou foi, claro, a meu puxador. Eu tenho que dizer que eu teria uma alegria imensa de ter a meu puxador aqui em Portugal, pertinho de mim. Porque a variedade de puxadores que eles têm é impressionante. Impressionante. E eu escolhi esse dourado porque eu queria dar um ar mais inglês para esse móvel. Acho que esse aqui já ficou bem elegante. Enquanto a tinta do meu móvel e a decopagem seca, eu parti para o móvel do lado, porque eu tinha uma outra questão a resolver. Eu aproveitei uma madeira que eu tinha por aqui, que inclusive é parte dessa outra prateleira que eu já instalei aqui. Ela é tudo parte de uma grande cama que eu encontrei, as madeiras de uma cama, E né? eu resolvi usar ela para colocar aqui na parte de cima. Cortei as duas do mesmo tamanho, tive que diminuir um pouquinho a de baixo para que as duas ficassem do mesmo tamanho. Mas eu não queria ter que comprar outra cantoneira. E eu não queria que ficasse diferente, então eu tive a ideia de colocar na parte de cima. Levantei e chacoalhei assim e percebi que estava muito firme. É uma cantoneira reforçada, então bora instalar. E olha como que ficou a prateleira já instalada. Eu acho que ficou bem discretinho as cantoneiras lá, eu pintei elas de preto só para conversar com a de baixo. E olha a altura, eu coloquei na altura da estante lateral para que eu tivesse ali um quadrado e pudesse distribuir as coisas de uma forma mais simétrica. E agora é a hora mais legal de todas, que é a hora de distribuir esses objetos. E todo mundo que tá aqui há mais tempo nesse canal sabe que de minimalista eu não tenho nada, né, gente? Então, coloquei aqui os objetos que eu já tinha. Tem uns outros que eu acabei de comprar na feira. Inclusive, vai ter vídeo de comprinhas na feira no canal de vlog. Se você não tá me acompanhando por lá, não deixa de procurar o canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque lá tem muito conteúdo diverso pra você acompanhar, tá bom? Existem diferentes técnicas pra gente organizar uma prateleira. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, dando dicas 
de como organizar e distribuir objetos numa estante ou prateleira, comenta aqui que eu vou ter uma alegria imensa em trazer esse conteúdo para você. Como o meu conceito é bem maximalista, eu aproveito todos os espaços da estante. <música> E na estante do lado, comecei colocando umas plantinhas, claro que essas aqui são permanentes, né, porque é muito difícil regar lá em cima, então não vale a pena colocar alguma coisa que, que precise de rega. As minhas casinhas vão permanecer no mesmo lugar, porque eu gosto muito delas aqui. Coloquei esses dois quadros extremamente brancos, porque eles vão conversar com alguns pontos de branco que eu tenho aqui em casa. Com a cortina de renda nova que eu vou colocar, com alguns objetos, com os detalhes das almofadas que eu ainda vou fazer. Aguenta aí que você já vai ver. Resolvi expor a minha pequena coleção de xícaras antigas lá no último andar da prateleira. E é isso que eu amo em prateleiras e estantes. O fato da gente poder sempre mudar a decoração. E eu gostei muito dessa ideia. Ali eu posso sempre estar tá alternando os objetos. Gente... Vocês não vão acreditar quem veio morar na sala. <risos> a minha penteadeira do quarto veio para a sala. Eu preciso dizer que desde o dia que eu fiz essa penteadeira, ela não encaixou lá no meu quarto. E olha que curioso, gente. Vale muito como experiência para você. Aí. Eu pintei ela com essa cor. Não porque eu achei que combinasse com ela, mas porque eu achei que ela iria combinar com o restante da mobília do meu quarto. E eu sou completamente apaixonada pela mobília do meu quarto e a cor que os móveis têm combina muito com o estilo dele. Mas, na minha opinião, não foi o que aconteceu com essa penteada. Ela ficou melhor do que estava quando eu chegou aqui em casa, mas ainda não tinha ficado de um jeito que eu gostasse. Sabe? Além disso, o lugar que eu coloquei ela no meu quarto, era o único lugar que eu tinha para colocar, não ficou muito bom. E como toda a mobília do meu quarto tem uma mesma pegada, o um mesmo estilo de móvel, essa penteadeira acabou destoando muito. E eu chegava no quarto, eu só conseguia olhar para ela, eu tava muito incomodada. Mas eu não ia me desfazer dela, até porque eu gosto de trabalhar sentada aqui nela, a edição de vídeos e tudo mais. Então, eu precisava arrumar um outro canto para colocar ela. E pensei em trazer aqui pra sala, porque porque vira e mexe, eu trabalho aqui na mesa de jantar. E na hora de usar para refeição, eu tenho que tirar minhas coisas para poder fazer a refeição. Aqui do lado do sofá, eu tinha uma estantezinha posicionada. Então, eu retirei a estante, levei para outro canto e posicionei a bendita penteadeira aqui. E eu acho que vai ser uma posição muito legal, porque enquanto eu edito, eu faço o trabalho de edição dos vídeos, eu posso ficar aqui mais perto das crianças, observando o que eles estão assistindo, observando eles brincando, enfim. Como ela é estreitinha, não ocupou assim tanto espaço mais do que a prateleira que eu já tinha aqui do lado. Então, decidida que agora a penteadeira vai morar na sala, eu vou trocar a cor dela. Usei a mesma tinta creme da estante pra pintar a penteadeira. E é por isso que eu precisava poupar tanto a tinta. Ela tinha que dar pra pintar esse móvel. Resolvi dar uma saidinha pra comprar um tecido e fazer umas almofadas novas aqui pra sala. Hora de cuidar da roupa da sala. Comprei essa cortina lá no IKEA. Se você não viu o vídeo de passeio pela loja e de comprinhas, tem um vídeo lá no canal de vlog. O link tá aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar na tela final desse vídeo para você poder assistir. Paguei um preço muito bom por essa cortina e eu achei ela muito charmosa. A única questão é que eu vou precisar fazer barra. E se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é barra em cortina, gente. Por quê? Porque a pessoa que vos fala não gosta muito de medida, né? Depois de colocar a cortina no lugar, alfinetar e cortar, fazer a barra é o mais simples. 
Terminei de fazer a barra nas cortinas. Hora de trabalhar nas almofadas. Comprei um linho. Aqui é conhecido como um linho alentejano. É um tecido misto. Bem encorpado e muito bonito. Repara que eu sou muito cuidadosa em relação às medidas, né, gente? Só que não. <risos> Medi usando a minha almofada mesmo. E dividi o meu tecido de forma que eu pudesse aproveitar o máximo possível dele para fazer a máxima quantidade de almofada. E um metro do tecido, que tinha 2,80 de largura, deu para fazer seis almofadas. E olha lá o que eu vou fazer, minha gente. A ideia é aplicar essas toalhinhas de crochê que eu ganhei de uma inscrita linda aqui do canal. Ela me enviou essas toalhinhas pelo correio, com o maior carinho. As toalhinhas estão brincando quinhas e novinhas. Mal dá pra acreditar que são antigas. Comecei alfinetando o crochê no recorte da minha almofada e costurando algumas partes. Eu não costurei o crochê todo, não passei em cima de tudo. Fiz uma costura acompanhando toda a borda e mais ali ao centro também. Em seguida, coloquei um zíper. Não usei zíper invisível nem nada, usei um zíper simples aqui. E nessa almofada, o zíper vai ficar localizado na parte de baixo. E aí, foi só fechar as laterais da almofada e tá pronta a primeira de cinco que eu acabei fazendo. Pera aí, que daqui a pouco eu vou te mostrar como que ficou cada uma delas. Eu tinha essa cúpula de abajur aqui, que eu comprei no chinês, e ela era revestida com um tecido sintético, parecia mais um plástico, e eu não gostava nada disso. Então, eu resolvi usar o mesmo papel da decopagem que eu usei na gaveta, aqui na luminária. Gente, a pessoa é doida, não é? Apliquei também com cola branca, retirei, o ex... retirei as rebarbas com uma lixinha, e ao final, apliquei o verniz acrílico mate. Pera aí que já já você vai ver como é que ficou. E pra finalizar, eu queria ainda colocar alguma coisa dentro dessa moldura de madeira que eu tenho aqui atrás do sofá. Desde que eu coloquei ela, eu tenho essa questão comigo. Ora tem uma guirlanda aqui, ora tem uma decoração de Natal. Cada vez eu coloco uma coisa. Mas eu senti a falta de alguma coisa preenchendo mais esse espaço. Eu ainda penso que talvez eu vá colocar pratos aqui. Porque eu tenho muita vontade de ter uma coleção coleção de pratos na parede. Aqui o que a gente mais acha são pratos nas velharias. Mas enquanto eu não tenho os pratos, eu resolvi colocar esses quatro quadros. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho e eu distribuí eles aqui dentro desse espaço. Bora lá então terminar de organizar essa sala que eu tenho que te mostrar a lindeza que ficou.
de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí, transformar objetos, arrastar móvel, trocar quadro de lugar. Eu espero que você se inspire e se anime. A gente tem que estar tá com a casa bonita, organizada e aconchegante para receber a nossa família, que são as pessoas mais especiais para a gente. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.